Исполины – это люди гигантского роста. Их упоминания встречаются по всему миру, в христианстве, в исламе и в многих других религиях. Также в преданиях, легендах, в археологии, в архитектуре, гигантские предметы быта и так далее. Существует множество находок по всему миру в пользу существования великанов. Например, гигантские лестницы. Как думаете, для кого они были построены? Сомневаюсь, что для обычных людей. Во многих старых зданиях встречаются вот такие лестницы. Лестницы для обычных ног и лестницы для великанов. А как насчет гигантских дверей? Историки говорят, что это для устрашения. Сомневаюсь, что в прошлом люди боялись больших дверей. Гораздо логичней, что люди боялись больших великанов, для которых и были предназначены такого размера двери. Они также встречаются в старых больницах, только не говорите, что это для удобства. Гигантские мечи. Историки нас убеждают, что в этом нет ничего необычного. С ними легко управлять. С мечами, которые выше человеческого роста. Гигантские книги. Многие говорят, что в этом нет ничего необычного. Если для вас книги обычного размера, в которых одна буква с размером в куриное яйцо, то да, для вас эти книги обычного размера. Гигантские ружья. Что нам обычно о них говорят? Что они предназначены для уток. Почему историки не знают, что было даже сто лет назад? Я даже не спрашиваю, что было тысячи лет назад. Зато они утверждают, что было миллионы лет назад. У прусского короля, например, была армия великанов. Что в истории не скрывается, но не особо рассказывается. По всему миру часто встречаются скелеты великанов. Перед вами лишь несколько примеров. Книга Иноха дает четкое описание происхождения великанов. Они там описываются как исполины. Исполины по-еврейски означает нефилимы, а само слово нефилим переводится как великан или падший. Из книги юбилеев мы узнаем, что в первый день творения Бог создал всех духов, которые ему служат. Ангелов лица, ангелов прославления, ангелов огня, ветров, облачных духов мрака, града, инея, долин, громов, молний, ангелов духа холода и зноя, зимы и весны, осени и лета, ангелов всех духов его творений на небе и на земле, и во всех долинах, и духов мрака и света, и утренней зари, и вечера, и так далее. На шестой день был создан первый человек. После того, как люди умножились, у них родились дочери. Тогда 200 ангелов или сынов Божьих тоже возжелали иметь жен. Однако, будучи духовными и бессмертными, им не было необходимости размножаться. Поскольку люди смертные, Бог дал им жен, чтобы они рожали детей и человеческий род не прекращался. 200 стражей неба спустились на землю, на гору Ермон, хотя знали, что будут искупать этот великий грех. Семья За – их начальник а у правителей двухсот ангелов – Рамуел, Даниил, Езекиел, Саракуял, Азаел, Батраал, Анани, Цакебе, Самсавел, Сартаел, Туриел, Йомьяел, Аразьял и другие были с ними. После того, как они спустились на землю, 
каждый выбрал для себя одну жену. Тогда они родили исполинов, рост которых был в 3000 локтей. Мы по сравнению с ними как насекомые. Вот что о них написано в Библии, Бытие 6.4. В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, из древле славные люди. Именно по этой причине был уничтожен допотопный мир. Человек был создан по образу и подобию Божьему, но поскольку люди утратили его образ и подобие, смешавшись со стражами неба, землю пришлось уничтожить потопом. Однако после потопа великаны появились снова. Когда 200 сынов Божьих сошли на землю, они научили людей всем знаниям, которые мы имеем. Азазел научил людей делать мечи, ножи, щиты, панцири и научил их видеть, что было позади них. Научил их искусством, запястьям, предметам украшения, употреблению белил и румян, украшению бровей и украшению драгоценнейших и превосходнейших камней и всяких цветных материй и металлов земли. А Мизарак научил всяким заклинаниям и срезыванию корней. Армороз – расторжению заклятий. Баракал – наблюдению над звездами. Астрадел научил движению Луны. Сыны Божьи также многому чему другому научили людей. Исполины, которые родились у стражей, были наполовину людьми, а наполовину ангелами. Они были смертные и жили 500 лет. После того, как они съели все приобретения людей, они начали пожирать самих людей и зверей и пили их кровь. Исполины родились от тела и плоти, и так как они сотворены свыше, их начало и происхождение было от святых стражей, то после смерти они называются злыми духами. Духи исполинов, которые устремляются на облака, погибнут и будут незринуты, и станут совершать насилие и производить разрушение на земле и причинять бедствия. Они не будут принимать пищи и не будут жаждать, и они невидимы. Падшие ангелы совокуплялись также с животными, из-за чего появились мутанты, наполовину люди, а наполовину животные. Например, человек с головой быка, называется Минотавр. Существа, у которых ноги, как у козла, а тело, как у человека, называются сатиры. Наполовину кони а наполовину люди называются кентавры. Также часто встречаются люди с головами собак или птиц. В православной и католической церкви до сих пор существует икона человека с собачьей головой и принимает его на официальном уровне. Я привел примеры лишь малую часть. Существует множество других мутантов, о которых можно сделать отдельное видео. Все находки только подтверждает их существование. После преступления, которое совершили Стражи Неба, Архангелы Михаил, Гавриил, Сурьян и Урьян увидели с неба много крови на земле, из-за чего Азазел был скован под землей. По той причине, что Сыны Божьи открыли людям очень много тайного, допотопный мир был уничтожен водой. Несмотря на то, что все мутанты погибли во время потопа, После они снова возродились, числа 13-34. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Здесь говорится, что израильтяне по сравнению с великанами были как насекомые. В Библии также упоминается Голиаф, рост которого был почти 3 метра. Однако он был не Исполином, а Рифаимом. Если во время потопа все, кроме Ноя и его семьи, были уничтожены, то как Исполины появились снова? В книге Иноха написано, что только Азазел был связан под землей, а про других ангелов ничего не сказано. И поскольку они бессмертные, то пережили потоп и сделали то же, что и до этого. В Старом Завете Бог повелевает израильтянам уничтожать целые народы, даже женщин, детей и стариков. Но если посмотреть в книгу Еноха, то становится понятно. 
что Бог повелевал уничтожать только те народы, которые были искажены нефилимами. Вообще в Библии упоминаются великаны намного больше. Об этом можно сделать и отдельное видео. Ну а на этом у меня все.